，明天为什么要我请假？今天我打了一天的电话给你，你都没有接，现在又带我来这里，干嘛这么神神秘秘的？现在什么都不要问，好好享受这一刻。我不会跳，我带着你。今晚什么都不要想，只有我和你。这地方好美啊！美的东西总是在我们不经意间发现，比如你你怎么了？看上去，你好像有心事啊。当初我创办历史集团，所使用的启动资金，一部分是来自于我母亲的历史珠宝，另一部分是我在大学时期。创业所赚到的钱，当时我只有二十一岁。人生的高度呢？嗯，是由每次跌倒的经历垫起来的。最可怕的，不是起点低，而是境界低。你觉得我能算得上优秀吗？不是优秀，是卓越。一个人他在正常情况下超常发挥，这叫优秀。可是，在非正常情况下，还能发挥超常的，就是卓越。我创业的初期，因为过于自负和轻敌，所以并不是一帆风顺。我也曾经像所有人一样，经历过失败、挫折，唯一不同的是。我要比很多人更快的重新站起来。我要让他知道有我这个人的存在。你说的这个他是向义。我的成长里从来都没有过父亲。母亲又郁郁寡欢，足不出户。我本以为。我母亲从小对我严厉有加，是因为她内心的欲望一直都没有办法得到满足，所以才会把她的意志强加于人。甚至五年前，他打我那一巴掌，我真的不知道我做错了什么。这不就是他一直都想要的吗？可你知道他现在跟我说什么吗？他劝我捐肝给向义。其实，其实我觉得，在伯母心里，一直都是有你的。之所以要你成功。要你去报复，他不是真的要报复，他就是负罪感的转移。你想想看，他双腿残疾，足不出户。他心里的愤怒，还有还有不满，他总得找一个出口，来平抑他的情绪